ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്ന സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയ സംഘടന പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര തിരഞ്ഞാലും പ്രവൃത്തിയിൽ ഇതൊന്നും കാണാൻ കിട്ടില്ല കേവലം വോട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയും നേതാക്കന്മാരുടെ ബിസിനസ് ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയും മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയായി മുസ്ലിം ലീഗ് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേരിൽ സംഘപരിവാറിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന അത്രയൊക്കെ കടന്നു പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടിയുണ്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുത്തലാഖ് വിഷയം എൻ ഐ എ നിയമ ഭേദഗതി എസ് ഡി പി ഐ ലീഗ് സംഘർഷങ്ങൾ എന്നീ സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി രാജ്യസഭയിൽ മുത്തലാഖ് ബില്ല് പാസ്സാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കാൻ പേര് വിളിച്ച സമയത്ത് ലീഗിൻ്റെ ഏക രാജ്യസഭാംഗമായ പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് സഭയിൽ ഹാജരാവാതിരുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സംഭവം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ നേരമാണ് ചർച്ച എന്നാൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും ചർച്ച തുടർന്നു എന്നിട്ടും വഹാബ് സാഹിബിനെ കണ്ടില്ല വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാഹിബ് ഓടിക്കുത് ചെത്തുകയും ചെയ്തു ലോക്സഭയിലാകട്ടെ മുത്തലാഖ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും സമയത്തു കത്തു നൽകി പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം നേടാൻ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് നേരമുണ്ടായില്ല സി പി ഐ എം വോട്ടെടുപ്പിൽ ബില്ലിനെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു സ്വന്തം മകന്റെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാതെ ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്ലിസെ ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്ലിമിൻ നേതാവ് അസദുദ്ദീൻ ഉവേസി പാർലമെന്റിലെത്തി പ്രസംഗിച്ചു ബില്ലിനെതിരെ വോട്ടും ചെയ്തു ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ന പോലെ ഇത്തവണയും ലീഗുകാരുടെ കുഞ്ഞാപ്പയ്ക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദിവസം വഹാബും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഒരുപോലെ ബി ജെ പി അനുകൂല നിലപാടെടുത്തു ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്ന ഭേദഗതി ബില്ലിന്മേലുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് മുസ്ലിം ലീഗ് ബഹിഷ്കരിച്ചതും വിവാദമായി ബില്ലിനെ താൻ എതിർക്കുകയോ അനുകൂലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വഹാബ് ബി ജെ പിയെ തുണച്ചു വഹാബിന് ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായുള്ള ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളും വിമർശന വിധേയമായിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൽ യാതൊരുവിധ പ്രവർത്തന പരിചയവുമില്ലാത്ത അബ്ദുൾ വഹാബിനെ പേയ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് നൽകിയതിനെതിരെ ലീഗിൽ അന്നേ പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ അബ്ദുൾ വഹാബിനെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിനെതിരെയും ഉയർന്നു പ്രതിഷേധം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കെട്ടിടങ്ങി പാർട്ടിയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒതുക്കണമെന്ന് വഹാബിന് ശരിക്കും അറിയാം കണ്ണൂരിൽ എസ് ഡി പി ഐ ആക്രമണത്തിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ലീഗ് നേതൃത്വം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് റൌഫിൻ്റെ സഹോദരനാണ് എസ് ഡി പി ഐയോട് ലീഗ് നേതാക്കൾ അത്രമേൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ക്രൂരമായ ഈ അവഗണന രണ്ട് പാർട്ടി നേതാക്കളും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രഹസ്യ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു വീഡിയോ നൈസായി ചോർന്നപ്പോൾ ഇതിൽ പുതുമ എന്തെന്നാണ് ലീഗ് നേതാക്കളുടെ ചോദ്യം എസ് ഡി പി ഐയിൽ ഇന്നുള്ള ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും പഴയ ലീഗുകാരാണ് ലീഗിന് തീവ്ര സ്വഭാവം പോരെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് എസ് ഡി പി ഐ ലീഗിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം ലീഗിനെ വല്ലാതെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു സ്വന്തം പ്രവർത്തകനെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞിട്ട് പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല നേതാക്കൾ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ പോലുള്ള നേതാക്കൾക്ക് അതിനുള്ള സന്മനസ് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല കാരണം അവരൊക്കെയാണ് എസ് ഡി പി ഐയുമായുള്ള വോട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയത് ബിസിനസ്സിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെയോ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താത്ത ലീഗിൻ്റെ നിലപാടിനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് രൂപപ്പെടുകയാണ് മുത്തലാഖ് വിഷയത്തിൽ ലീഗിൻ്റെ നിലപാടിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് മൊയീൻ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ അവഹേളിക്കാനും ഒറ്റപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്രം അവതരിപ്പിച്ച നിർണായക ബില്ലുകളിൽ പ്രതിഷേധിക്കാതെയുള്ള ലീഗിൻ്റെ കീഴടങ്ങൽ പാർട്ടിയെ പിന്തുണച്ച സാമുദായ സംഘടനകളിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും അമർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ